ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ എല്ലാവർക്കും ടേസ്റ്റി ക്രാഫ്റ്റിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ ക്രാഫ്റ്റ് അല്ല കുറച്ച് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടൊരു റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ ബേക്കിംഗും അല്ലാത്തൊരു റെസിപ്പി അതാണ് നമ്മുടെ വെജിറ്റബിൾ ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കുന്ന റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് ഉമ്മച്ചി സ്പെഷ്യൽ വെജിറ്റബിൾ ബിരിയാണിയാണ് ഇന്ന് എൻ്റെ ഉമ്മ ഉണ്ടാക്കിയതാണ് പാലക്കാടൻ സ്റ്റൈലിൽ വെജിറ്റബിൾ ബിരിയാണിയാണ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ റെസിപ്പി അപ്പോൾ ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ ടൈമിൽ ഇന്ന് സൺഡേ ആയതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ വീട്ടിൽ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തപ്പോൾ ജസ്റ്റ് നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ് അപ്പോൾ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചു അങ്ങനെ എത്താണ് വീഡിയോ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിന് വേണ്ടത് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്ന് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് വേണ്ടത് സവോളയാണ് ഞാൻ നാല് സവോള ഇവിടെ മീഡിയം സൈസിലുള്ള നാല് സവോള ആയിരുന്നു താ എടുത്തേക്കുന്നത് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്ത നെക്സ്റ്റ് ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് തക്കാളിയാണ് നാല് തക്കാളി മീഡിയം സൈസിലുള്ള തക്കാളി കട്ട് ചെയ്തത് പിന്നെ ക്യാരറ്റ് ബീൻസ് നമ്മുടെ ഗ്രീൻ പീസ് ക്യാരറ്റ് ഒരു വലുത് ബീൻസും ഗ്രീൻ പീസും നൂറ് ഗ്രാം വെച്ചിട്ട് ആണ് എടുത്തേക്കുന്നത് പിന്നെ നമ്മൾ എടുത്തേക്കുന്നത് മല്ലിയില പുതിനയില ടു ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി വൺ ആൻഡ് ഹാഫ് ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ പെരുഞ്ചീരകം പൊടിച്ചത് പിന്നെ ഏലക്ക പട്ട ഗ്രാമ്പു ഒരു കപ്പ് തൈര് പിന്നെ രണ്ട് കപ്പ് ബിരിയാണി റൈസ് എടുത്തേക്കുന്നത് ഒരു നാരങ്ങ പിഴിഞ്ഞത് ഒരു നാരങ്ങ പിഴിഞ്ഞത് ഇത്രമാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് പിന്നെ നമ്മുടെ വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചി പേസ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ പച്ചമുളക് കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നമ്മുടെ ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്തതാണ് നമ്മുടെ ഏലയ്ക്ക ഗ്രാമ്പു പട്ട പിന്നെ കുരുമു മുളക് പൊടി ഇത്രയും കൂടി ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്തതാണിത് ഗരം മസാല ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് യൂസ് ചെയ്താലും മതിയായിരിക്കും ഇപ്പം നമുക്ക് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കണേ നോക്കാം അതിനായിട്ട് ആദ്യം നമ്മുടെ ഒരു പാൻ ചൂടാക്കുക അടുപ്പി വെച്ച് ചൂടാക്കിയതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് ഓയിൽ ഒഴിക്കുക ഞാനിവിടെ യൂസ് ചെയ്തേക്കുന്ന സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് ത്രീ ടേബിൾ സ്പൂൺ സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തേക്കുന്നത് അതാകുമ്പോൾ കുറച്ച് ഹെൽത്തി ആയിരിക്കുമല്ലോ എന്ന് ഓർത്ത് ടേസ്റ്റി ആയിരിക്കും അതിലേക്ക് വൺ ആൻഡ് ഹാഫ് ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് കൂടുതൽ ടേസ്റ്റി ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ നെയ്യ് ഒഴിക്കുന്നത് ഇത് രണ്ടും പാനിൽ വെച്ചിട്ട് എണ്ണ നല്ല ചൂടാവുന്നവരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യണം നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഇടാൻ വേണ്ടി അപ്പോൾ എണ്ണ ചൂടായിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഇടാം ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഇടുന്ന മല്ലിയിലയാണ് മല്ലിയിലയും പുതിനയിലയും കൂടിയുള്ള മിക്സാണ് നമ്മൾ ഇടുന്നത് ഇതിട്ടതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് വരട്ട വഴട്ടണം ശേഷം നമുക്ക് നമ്മുടെ സവോള ഇടാം നാല് മീഡിയം സൈസ് സവോള അരിഞ്ഞ് വെച്ചതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഇട്ടേക്കുന്നത് ഓരോ ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ഇട്ട ശേഷവും നന്നായിട്ട് വഴട്ടണം ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ കുറച്ച് ഉപ്പിടും എന്ന ഉപ്പിടുമ്പോൾ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വേഗം സവോള വാടി കിട്ടാൻ വേണ്ടി വളരെ ഹെൽപ്പ്ഫുള്ളാണ് സോ കുറച്ച് ഉപ്പിടാം നമുക്ക് ഉപ്പിട്ട ശേഷം ഒന്ന് ഇളക്കിയിട്ട് നമുക്ക് അടച്ചു വെച്ച് വേവിക്കാം ഇതാകുമ്പോൾ സവോള വേഗം വാടി കിട്ടും നമുക്ക് പാൻ അടച്ചു വയ്ക്കാം അടച്ചു വെച്ചതിന് ശേഷം ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നമ്മളത് തുറന്നിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ അടി പിടിക്കും വാടിയോ വാടിയോ നടക്ക് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണം ഏകദേശം വാടി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് നമ്മുടെ വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചി പേസ്റ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാൻ എടുത്തേക്കുന്ന പതിനൊന്നല്ലി വെളുത്തുള്ളിയും ഒരു മീഡിയം സൈസുള്ള ഇഞ്ചി എടുത്തേക്കുന്നത് മൂന്ന് പച്ചമുളക് ഇത് മൂന്നും കൂടി ആയിട്ടുള്ള പേസ്റ്റാണ് ഇട്ട് കൊടുത്തേക്കുന്നത് ഈ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി വെളുത്തുള്ളിയും ഇഞ്ചിയും ആയിട്ടുള്ള പേസ്റ്റ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇളക്കി കൊടുക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ അത് വേഗം അടിപ്പിടിക്കും ഇനി 
പിന്നെ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് അടുത്ത ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമുക്ക് അടുത്തായിട്ട് നമ്മുടെ തക്കാളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നാല് മീഡിയം സൈസിലുള്ള തക്കാളി ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്നതാണ് നമുക്കത് ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൂട്ടാം നമുക്ക് അടച്ചു വെച്ചത് വേവിക്കാം ഇടക്കൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കിയിട്ട് ഇളക്കി കൂട്ടിയാൽ മതി വാടിയെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കിതിലേക്ക് നമ്മുടെ മസാല കൂട്ടൊന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിൽ ഞാൻ ഗ്രാമ്പു പട്ട ഏലക്ക പിന്നെ നമ്മുടെ മുളക് പൊടി രണ്ട് ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി മല്ലിപ്പൊടി ഇതെല്ലാം കൂടി മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്തതാണ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഗരം മസാല പൊടിയാണെങ്കിൽ അത് വൺ ടേബിൾ സ്പൂൺ യൂസ് വൺ ടേബിൾ സ്പൂൺ യൂസ് ചെയ്താൽ മതിയായിരിക്കും ഞാൻ അപ്പം അപ്പം യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങനെ അങ്ങനെ പൊടിച്ചെടുക്കുന്നതാണ് അതാകുമ്പോൾ കൂടുതൽ ഫ്രഷ് ആയിരിക്കുമല്ലോ പിന്നെ നമ്മൾ ഹാഫ് കപ്പ് തൈര് അതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വൺ കപ്പാണ് നമ്മൾ കാണിച്ചത് അതിൽ ഹാഫ് കപ്പ് ആഡ് ചെയ്തു പ്ലസ് നമ്മുടെ നാരങ്ങാ നീര് ഒരു നാരങ്ങാ നീരാക്കിയത് അതും ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ബിരിയാണി കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് ആവാൻ വേണ്ടി ഇത് വളരെയധികം സഹായിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ അതൊന്ന് ഇളക്കി കൂട്ടി വയ്ക്കുക അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് നോക്കിയിട്ട് നമ്മുടെ പാകത്തിനനുസരിച്ച് ഇത്തിരി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇട്ടതിന് ശേഷം ഒന്നുകൂടി ഇളക്കി കൂട്ടുക അത് നമുക്ക് അതിലേക്ക് നമ്മുടെ വെജിറ്റബിൾസ് ആഡ് ചെയ്യാം വെജിറ്റബിൾ ബിരിയാണിയുടെ മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വെജിറ്റബിൾസ് ഇതിൽ നമ്മൾ ഗ്രീൻ പീസ് ക്യാരറ്റ് പിന്നെ നമ്മുടെ ബീൻസും ആഡ് ചെയ്തേക്കുന്നത് ഗ്രീൻ പീസും ബീൻസും നൂറ് ഗ്രാം വെച്ചും ഒരു വലിയ ക്യാരറ്റും ആണ് ഇതിൽ യൂസ് ചെയ്തേക്കുന്നത് ഇത് ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് മിക്സ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് നമുക്ക് അടച്ചു വെച്ച് തന്നെ വേവിക്കണം എന്നാൽ മാത്രമേ ഇതൊക്കെ നന്നായിട്ട് വെന്ത് കിട്ടത്തുള്ളൂ ഇതെല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൂട്ടി വയ്ക്കുക അതിന് ശേഷം നമുക്ക് അടച്ചു വെച്ച് വേവിക്കാം ഇടക്കിടക്കൊന്ന് നോക്കിയാൽ മതിയായിരിക്കും വാടിയോ വാടിയോ നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ അടി പിടിക്കല്ലേ അതുകൊണ്ട് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെയാണ് തീ വെച്ചേക്കുന്നത് പിന്നെ നമുക്ക് അരി നമ്മുടെ അരി നന്നായിട്ട് രണ്ട് കപ്പ് അരിയല്ല എടുത്തേക്കുന്നത് അത് നന്നായിട്ട് കഴുകിയിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് നേരം വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്തി വെക്കാം വേഗം വേവാൻ ഇത് വളരെയധികം ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആയിരിക്കും ഇപ്പോൾ ഏകദേശം നമ്മുടെ ഗ്രേവിയൊക്കെ വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഉപ്പ് നോക്കിയിട്ട് പാകത്തിനനുസരിച്ച് ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കണം അത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് വയ്ക്കുക അരിയിലെ വെള്ളമൊക്കെ കളഞ്ഞിട്ട് നമുക്കത് മാറ്റി വെക്കണം ഇതെന്ന് പറയുമ്പോൾ വെജിറ്റബിൾ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാവർക്കും വളരെയധികം ഇഷ്ടപ്പെടും കുട്ടികളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാൻ പറ്റണതാണ് കാരണം ഇപ്പോൾ ലോക്ക്ഡൗണൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് കുട്ടികളൊക്കെ എപ്പോഴും കാണുന്നത് വളരെ ഈസി ആൻഡ് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ടെക്സ്റ്റ് ഒക്കെ ആയിട്ട് ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു വെജിറ്റബിൾ ബിരിയാണി തന്നെയാണിത് അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ നന്നായിട്ട് വെന്ത് വെന്ത് വരുന്നുണ്ട് നമ്മൾ അടച്ചു വെച്ച് വേവിക്കുമ്പോൾ ഒന്നുകൂടി കുറച്ച് നന്നായിട്ട് വേഗത്തിൽ വെന്ത് വരും അത് നമുക്കിതിലേക്ക് വെള്ളം ചേർക്കണം നമ്മൾ രണ്ട് കപ്പ് അരി എടുത്തേക്കണം അപ്പോൾ അതനുസരിച്ച് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് വെള്ളം ചേർക്കാം നമ്മളിപ്പോൾ മൂന്ന് കപ്പ് വെള്ളം ചേർത്തേക്കണം രണ്ട് കപ്പ് അരിക്ക് മൂന്ന് കപ്പ് വെള്ളം എന്ന രീതിക്കാണ് ചേർത്തേക്കുന്നത് ടു ഇസ് ടു ടു ത്രീ എന്ന റേഷ്യയിലാണ് നമ്മൾ ചേർത്തേക്കുന്നത് വെള്ളം ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് നളക്കി കൂട്ടണം അത് അതിൻ്റെ ഗ്രേവിയും മസാലയൊക്കെ ആ വെള്ളത്തിൽ കൂടി ചേർന്ന വിധത്തിൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൂട്ടുക നന്നായി ഇളക്കി കൂട്ടിയാൽ ഉടനെ നമുക്കിതിലേക്ക് റൈസ് ഇടാൻ പറ്റില്ല ഇതൊന്ന് തിളയ്ക്കണം തിളച്ചാൽ മാത്രമേ നമുക്കതിലേക്ക് റൈസ് ഇടാനുള്ള പാകം ആവത്തുള്ളൂ സോ നമുക്ക് അത് അടച്ചു വെച്ച് തിളയ്ക്കണ വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യണം 
നമുക്കിപ്പോൾ പാൻ അടച്ചു വെച്ചിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം തിളയ്ക്കുമ്പോൾ റൈസ് ഇടാം അതിനുള്ളിൽ നമുക്ക് റൈസൊക്കെ നന്നായിട്ട് കഴുകി വാരിയെടുത്ത് മാറ്റി വെച്ച് വെള്ളമൊക്കെ കളഞ്ഞെടുത്ത് വെച്ചേക്കണം ഇപ്പോൾ ഇതാ നമ്മുടെ വെള്ളം തിളച്ചു വന്നിട്ടുണ്ട് ഗ്രേവിയൊക്കെ ആയിട്ട് ചേർന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് നല്ല തിളച്ചു അത് നമുക്കിതിലേക്ക് നമ്മുടെ റൈസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം രണ്ട് കപ്പ് ബിരിയാണി റൈസാണ് നമ്മളിപ്പോൾ വാഷ് ചെയ്തെടുത്ത് വെച്ചേക്കുന്നത് ഇടാൻ വേണ്ടി അതിട്ടു അത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൂട്ടുക ഇളക്കി കൂട്ടിയതിന് ശേഷം ഇതും നമ്മൾ അടച്ചു വെച്ച് തന്നെയാണ് വേവിക്കാൻ പോണേ ഇനി ഗ്രേവിയൊക്കെ വെന്ത് കിട്ടിയത് നമുക്കത് ആ റൈസ് കൂടി വെന്ത് കിട്ടണം അപ്പോൾ അടച്ചു വെച്ച് നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നോക്കിയിട്ട് ഇളക്കി കൊടുത്താൽ മതിയാവും അപ്പോൾ ഏകദേശം ഒക്കെ വെന്ത് വരുന്നുണ്ട് റൈസ് ഇതാ തിളച്ച് തിളച്ച് വരുന്നുണ്ട് വെന്ത് നമുക്കിതൊരു താലാമൂടി വെച്ചിട്ട് അടച്ചു വയ്ക്കാം അതിനെല്ലാം കുറച്ചുകൂടി ഫിറ്റായിട്ട് അടയ്ക്കണമായിരിക്കും ഫ്ലെയിം ലോ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെയാണ് വെച്ചേക്കുന്നത് പക്ഷെ ഞാൻ അതിൻ്റെ അടിയിൽ ഒരു പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതാകുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി ബിരിയാണി റൈസായിട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടി വളരെ ഹെൽപ്പ്ഫുള്ളായിരിക്കും അത് ഇതാ നമ്മുടെ റൈസ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് വെള്ളമൊക്കെ പറ്റി നല്ല പാകത്തിനായിട്ടുണ്ട് ആ നല്ല സ്മെല്ലൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് ഇപ്പം തന്നെ വായിൽ നിന്ന് വെള്ളം വന്നിട്ട് ടേസ്റ്റി ആയിരിക്കും നല്ല നമുക്കിത് അടച്ചു വെക്കാം രണ്ട് മൂന്ന് സെക്കൻഡ് കൂടി ഇന്ന് നമുക്കതിലേക്ക് നമ്മുടെ അണ്ടിപ്പരിപ്പും മുന്തിരിങ്ങയൊക്കെ റെഡിയാക്കി എടുക്കാം അതിനായിട്ട് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ എടുത്തേക്കുന്നത് ത്രീ ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് നെയ്യിലാണ് നമ്മൾ വഴറ്റി എടുക്കുന്നത് എന്നാൽ കൂടുതൽ ടേസ്റ്റി ആയിരിക്കും അത് അതിലേക്ക് കുറച്ച് നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിനുള്ള അണ്ടിപ്പരിപ്പും മുന്തിരിങ്ങയും ഇടണം ചെറുതായിട്ട് നമ്മളതൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം എല്ലാ അണ്ടിപ്പരിപ്പും ഒരേ രീതിയിൽ ഫ്രൈ ആവണ വരെ ഇതിനൊരു ഗോൾഡൻ കളർ ആകുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് എടുക്കാം എന്നിട്ട് നമ്മുടെ ബിരിയാണിയിലേക്ക് ഇടാം ഇല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ അത് കരിഞ്ഞു പോകും കരിയാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ മാക്സിമം നോക്കുക കാരണം ഇതൊക്കെ വേഗം കരിഞ്ഞു പോകുന്ന ഐറ്റംസ് ആണ് ഒരു ഗോൾഡൻ കളർ ആകുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കതിലേക്ക് ഇടാം ലോ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ വെച്ചാൽ മതി കാരണം ഫ്ലെയിം കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് ചിലപ്പോൾ ഡ്രൈ ആയി പോകും നമുക്കിതിലേക്ക് മുന്തിരിങ്ങ കൂടി ഇടാം ഓരോരുത്തരുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഇടാവുന്നതാണ് അണ്ടിപ്പരിപ്പും മുന്തിരിങ്ങയൊക്കെ ഇത്ര അളവ് അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ല എന്നാലും ഒരു ബിരിയാണിക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള രീതിക്ക് അത് മുന്തിരിങ്ങയൊക്കെ വേർത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇത് നമ്മുടെ ബിരിയാണിയിലേക്ക് അങ്ങോട്ട് തൂക്കി കൊടുക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ ബിരിയാണി അവസാന ഘട്ടത്തിലേക്ക് എത്തി കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം തന്നെ നല്ല സ്മെല്ലും എല്ലാം ഉണ്ട് നമുക്ക് സെർവ് ചെയ്യാനുള്ള രീതിയായി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു നമ്മുടെ ബിരിയാണി നമുക്കൊരു സെർവിംഗ് പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാത് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യുക ട്രൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം എന്താണ് ടേസ്റ്റ് എങ്ങനെയാണെന്നൊക്കെ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ സജസ്റ്റ് ചെയ്യുക എന്തെങ്കിലും സജഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഒക്കെ എന്നോടൊന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക എല്ലാവരും എൻ്റെ വീഡിയോസ് ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്തായിട്ട് ഒരു ബെൽബട്ടൺ ഉണ്ട് സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ്റെ അതുകൂടി പ്രെസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന ന്യൂ വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്കൊക്കെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വഴി കിട്ടുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ എല്ലാവരും ആ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ബട്ടൺ വെക്കാൻ വേണ്ടി മറക്കരുത് ബെൽ ബട്ടണും അപ്പോൾ നമുക്ക് പുതിയ വീഡിയോയുമൊക്കെ ആയിട്ട് റെസിപ്പീസും ഡേവിയും ക്രാഫ്റ്റും ഒക്കെ ആയിട്ട് നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ കാണാം അതുവരെ ടേക്ക് കെയർ